বাবা গো একটু কথা বলো আমার কি বাচ্চা কাচ্চা হবে না তিরিশ বছর বিয়ের বয়স এখন পর্যন্ত বাচ্চা হয় না তুমি একটা একটু দাও না একটু চিন্তা করো তো দেখো বাবা একটু মারে ফাতের মূল লাইনে চলে যাও তো দেখো তো আমার কপালে কোনো কিছু আসে কি না অনেকক্ষণ পর কোনো কথা নাই আধা ঘন্টা পর হঠাৎ করে চোখ বন্ধ করে পারে যা এরকম আসে না শীতকাল বুড়া মানুষ চামড়া কুসকি গেছে এমন টান মারে টান দিয়ে মুখ ফুলে তুলে তিন তালায় পাঠাই ধোয়া আসে না নাই আসে না আসে আবার বাবার দরবার আছে কিছু ওখানে গাজা সহ টানে গাজা নাকি বেহেস্তের গাছ আমি গত বছর একটু ভিতরে ছিলাম দরজা তালা মারা ছিল বুঝতেছেন কি আমার কথা একটু ভিতরে ছিলাম আমাকে বললো হুজুর আপনাকে একটু ডাকতেছে সালাম দিয়েছে কে স্যার সালাম দিছে একটু চলেন ভিতরে গেলাম ওজি সাহেব বললেন হুজুর আমি আপনার ওয়াজ শুনি আপনার ওয়াজ শুনে আমি কান্দি আমার বউ কান্দি আমার সন্তান কান্দি হুজুর উপায় নাই আজকে আপনাকে একটু যেতে হবে কোথায় ভিতরে কি কথা কি বুঝতেছে তো বললাম যে আপনি কান দেন আপনি আমার ভক্ত তো আপনি এরকম হুজুর চাকরি বাসান তো ফরজ আমি বললাম ইমান বাসান কি নফল কথা কি বুঝতেছেন কথা বোঝেন জীবন বাসান ফরজ জীবন দেওয়া ফরজ চাকরি বাঁচান ফরজ চাকরি ছেড়ে দেওয়া ফরজ ঠিক কি না যে চাকরি করতে গিয়ে ইমান হারা হতে হবে সেই চাকরি জুতা মারি ঠিক কি না चाचा अपनी बुरा कल जगह बाबा सरकार खराब क्या खाएर <laughs> দিল কর তাজা ইসমে জালাল গাজার কলখি খাওয়া হালাল জোরে বলেন না আউজুবিল্লাহ এগুলো আছে না নাই তো এরকম করে এক মুরিদের বাড়িতে গেছে এক ভন্ড তো মুরিদ তাকে খাওয়া দাওয়া করাবে মুরিদের বউ রান্না বান্না করেছে তো এখন হঠাৎ করে হু এরকম করে উঠছে তো মুরিদের বউ বলে আচ্ছা তোমার পিসে এরকম হু করে উঠলো কেন এখন বলতেছে বাবা আপনি যার হু করে উঠলেন আমার বউ জিজ্ঞাসা করতেছে আপনি হু করে কেন উঠলেন কে শোনো আমি চোখ বন্ধ করে দেখি কাবা শরীফের দরজার সামনে কুত্তা খেদায় দিলাম এখন মুরিদের বউ চিন্তা করলো ঠিক আছে তাই যদি হয় আজকে দেখে ওর কারামতি দেখব খাওয়া দাওয়ার সময় তরকারি তো পৃথক প্লেটে দেয় পৃথক বাটিতে দেয় তো তরকারি যা আছে সব ভাতের তলে প্লেটে প্রথমে দিয়েছে তরকারি এরপরে দিয়েছে ভাত কথা বোঝার নাই মাছ গোস্ত যা আছে সব তলে দিয়ে উপরে ভাত দিয়ে প্লেট আগায় দিছে দশ মিনিট বিশ মিনিট চলে যায় সপেক্ষায় আছে তরকারি খই কিছুক্ষণ পর খেবে গিয়ে বলতে চাই বিশ্বের সম্মান বোঝো না আধা ঘন্টা ধরে ভাত দিয়ে রাখছো তরকারি কই ভিতর থেকে বলতেছে হুজুর আপনি তো ছয় হাজার দূরের মাইলের কুত্তা খেতেন এখান থেকে আর ভাতের তলে মাছ আছে এই খোঁজ আপনার কাছে নাই কি গাজার টান এগুলো সব দুষ্ট দের হাত লাঠি দিয়ে সাইজ করতে হবে আসতে বলবেন না জোরে বলুন ঠিক কেনা গায়েবের মালিক কে আসতে গায়েব কে জানেন রসুল গায়েব জানতেন না আর ও গায়েব জানে আমার রসুল গায়েব জানতেন না তাকে জানানো হয়েছে তিনি জেনেছেন জানানো হয় নাই তিনি জানতেন না স্পষ্ট কথা খালাস এ নিয়ে কোনো কথা বলা যাবে না পৃথিবীর কোনো মানুষ গায়েব জানবে না কিছু কিছু পিসা ভন্ড সাজে বাবারা আসে কিছু কিছু লোক বাবা ও বাবা এমন সুন্দর বাবা আসে না কি সুন্দর করে মানে রুহে রুহানি টান নিজের বাপরে ডাকে না বাবা আমার কি বাচ্চা কাচ্চা হবে না তিরিশ বছর বিয়ের বয়স আসে না 
পাগল কি পাগল কি গাছে ধরে এরকম দুষ্ট আছে না নাই সন্তান কে দিবেন ছেলে দিবেন কে মেয়ে দিবেন কে দিবেন না কে ফয়সালা কার আর এই পাগলের কাছে গিয়ে পাগল যায় সালার চট পড়ে থাকে সালার চট গাজার গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না এত গাজা টানে মশা পর্যন্ত বদ্ধ দেয় আল্লাহ মরুক এই গাজারের পিছনে যায় বলে বাবা একটু বাচ্চা দেখো তো বাচ্চা হয় নাকি গাজ বাবা তো মানে পাগলের ভান ধরে হাঁটে হাঁটতেছে 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 কোনো কথা নাই কিছুক্ষণ পর দাঁড়ায় যাচ্ছে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে আর প্রেশার করতেছে পিছন থেকে ওই পাগলগুলো বলে এই তো বাবার কেবল রহমতের পানি ঝরা শুরু হয়েছে কারণ এই এই মূর্খ কিছু আছে না নাই আল্লাহর কসম করে বলি অসামাজিক পাগল ব্যক্তিত্বহীন লোক কখনো আল্লাহ ওয়ালা হতে পারে না আমার নবীজি ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ যে রাস্তা দিয়ে যেতেন আধা ঘন্টা পর্যন্ত তার শরীরে সুগন্ধ ছড়িয়ে থাকত রসুল সবসময় হাতের তালুতে সুগন্ধে লাগায় রাখতেন এরকম করে ডলতেন শিশুর মাথায় হাত দিতেন গোটা শরীর সুগন্ধে ভরপুর হয়ে যেত আতর ঢেলে ঢেলে দিতেন গায়ে আল্লাহ আকবা মাথায় মাথায় তেল দিতেন এত বেশি চুয়ে চুয়ে পড়ত এবং হাজুদ আয়সা বলেন আমি আমার নবীর লম্বা লম্বা চুল কখনো এলো মেলো পাই নাই পরিচ্ছন্ন পরিপাটি থাকতে হবে একজন ইমানদারকে তার পোশাক তার চিন্তা তার চেতনা তার হাঁটা চলা ফেরন কথা সব হবে ব্যক্তিত্বহীন না ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আল্লাহ পাক তিনটা আমল করতে বলছেন তিনটা আমলের অফার করছেন আল্লাহ বলছেন আমি তোমাকে জান্নাত দিয়ে দেব যেরকম বলছো মহান আল্লাহ তিনটা কাজ কর আমি তোকে জান্নাত দিয়ে দেব শুনবো না আমরা শুনবো না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন সেই তিনটা কাজ কি একটু কান লাগান মনোযোগ দিয়ে শুনুন সুরার নাম মানিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর তবে হ্যাঁ ইল্লা যে তৌবা করবে যে ফিরে আসবে ভুল করেছি আর ভুল করব না শিরকের কাজে জড়িয়ে পড়েছে আর শিরকের কাজে যাব না শিরকের কাজ আর জীবনে করব না কুফুরি করেছে আর জীবনে কুফুরি করব না বেদাতের পথে ছিলাম আর বেদাতি করব না বেনামাজি ছিলাম আর নামাজ ছেড়ে দেব না চুরি করে ছাড় জীবনে চুরি করব না ডাকাতি করে ছাড়া জীবনে ডাকাতি করব না মিথ্যা কথা বলেছে জীবনে মিথ্যা কথা ছেড়ে আর মিথ্যা কথা কখনো বলবো না আল্লাহর কাসাম বান্দা তৌবা করবে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তারা তাকে মাফ করে দিবে তোবার অর্ডার কে দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাকে এক জায়গায় বলছেন द्रुत कर ভুল করা যাবে না বারবার আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নিতে হবে কারণ মৃত্যুর সময় যখন চলে আসবে সেই সময় তৌবা কিন্তু আর কবুল হবে না যেমন কে ফেরাউনের তৌবা কবুল হয় নাই ফেরাউনও কিন্তু তৌবা করতে চাইছিল চাইছিল না মরার আগে সে বলেছিল আসল জায়গায় ওয়াজের পরিবেশ তৈরি দরকার আছে না নাই এখন তো হুজুর আপনি ভালো না আপনি কোন দিকে যান এরকম আছে না এরকম বলার লোক আছে না নাই এরকম বলার লোক আছে না নাই কোরআন কি শুধু নামাজের জন্য কোরআন শুধু মসজিদে মসজিদে থাকবে কোরআন মসজিদে থাকবে কোরআন সব জায়গায় দরকার আছে না নাই কোরআন শুধু মসজিদে নয় সব জায়গায় কোরআনকে রাখতে হবে কোরআন থাকবে ব্যাংকে কোরআন থাকবে বিমায় কোরআন থাকবে পার্লামেন্টে কোরআন থাকবে ক্যান্টনমেন্টে কোরআন থাকতে ব্যবসার জায়গায় কোরআন থাকবে পরিবারে কোরআন থাকবে সন্তানের কাছে আল্লাহ পাক বান্দাকে প্রশ্ন করছেন কে প্রশ্ন করছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন মানুষের কি হলো তোমাদের কি হলো এরা কি কোরআন গবেষণা করে না তোমাদের অন্তরে কি তোমাদের 
কলবে কি তালাবদ্ধ হয়ে আছে নাকি কেন তোমরা গবেষণা করো না বান্দারে আমি তোমার জন্য কোরআন কে সহজ থেকে সহস্তর করে দিয়েছি কেউ কিটা গবেষণার জন্য কেউ নাই পড়ার জন্য কেউ নাই আফালা তাকলুন আফালা তুবসিরুন আসতে বলবেন না ছেলে নাই 